అండ్ ఈ బోట్స్ ఈ షిప్స్ విషయానికి వచ్చేసరికల్లా ద ప్రొడక్షన్ డిజైన్ సాబు సిరిల్ గారు అమేజింగ్ అండి అమేజింగ్ అంటే మీరు బోట్స్ రెంట్ కి తెచ్చారా బోట్స్ కొన్నారా బోట్స్ చేయించారా చాలా బోట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మొత్తం చేయించాము ఇప్పుడు నీకే అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే దేవరా టూ కి మరి పనికి వస్తాయో తెలియదు కొన్ని రోజులు మళ్ళీ కావాలంటే కొనేద్దాన్ని ఏమీ మాట్లాడలేదు నేను దీని గురించి సాబు సిరిల్ గారు ఫినామినల్ నేను చెప్పాను చాలా సార్లు కూడా ఆ బోట్స్ ఎంత కరెక్ట్ గా చేశాడంటే ఆయన ఒక మోటార్ కొట్టే లేదు దానికి నిజంగా దానికి మోటార్ అటాచ్ చేసేస్తే వెళ్ళిపోతుంది సీ లో కూడా అది ఎంత ప్రూవ్ చేశాడంటే ఆయన కరెక్ట్ గా గోవాలో షూట్ చేస్తుంటే ఇవే పడవలు వెళ్ళాలి పడవలు వెళ్ళాలి సరే శివ వెళ్ళి ఈయన మొత్తం రెక్కి చేశాడు పడవలు ఉన్నాయా అని చూస్తే ఆ పడవలేమో దేవరా అనే ఈ ఎర్ర సముద్రం వరల్డ్ లోకి పట్టట్లేదు దేర్ ఆల్ కలర్ఫుల్ వెరైటీగా ఉన్నాయి ఏం చేద్దాం అనే సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే ఈ బోట్లను అక్కడ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి దానికి మోటార్ బిగించేసి తీసుకెళ్లిపోయారు సీ లోకి అంటే మోటార్ కట్టలేదు కానీ బట్ దేవర్ యాక్చువల్ బోట్స్ యాక్చువల్ బోట్స్ ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేశాడు ఆయన సో అసలు ఐ మీన్ సాబు సిరిల్ గారు అసలు ఈ మూవీకి ఎస్పెషల్ బికాస్ ఏ క్లోజ్ ఆన్ వాటర్ మాకు పెద్ద అసలు ఓ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటే లేదు వాళ్ళ నీళ్ల మీద అల్లలు కానివ్వండి ఈ యాక్ టు క్రియేట్ వేవ్స్ రెండు ప్రొక్లేనర్లో డిగ్గర్లు తెచ్చి దానికి అలా చేస్తుంటారు వేవ్ న్యాచురల్ వేవ్ క్రియేట్ అయ్యాము మళ్ళీ రిపుల్స్ రావాలి వేవ్స్ లో దానికి మోటార్ బోట్లు ఐ మీన్ బోట్ మోటార్స్ పెట్టి ఒక ఆరేడెనిమిది మోటార్లు పెట్టి దాన్ని చేశారు దాని తర్వాత దానికి స్మోక్ రావాలంటే కింద డ్రై ఐస్ వేసారు అయ్యో అసలు అసలు సార్ మీరు మీరు రాసేటప్పుడు అనుకున్నారా సార్ ఇన్ని జరుగుతాయి మనకి కొంచెం వాటర్ కాకుండా బయటకు తీసుకొద్దాము అని అప్పుడప్పుడు లేదు ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే సముద్రం మీద కథ సముద్రం పక్కన గ్రామాల మీద కథ సముద్రం మీద వెళ్ళే భయం లేని మనుషుల మీద కథ ఇక వాటర్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ కదా వీళ్ళెంతో వాటర్ అంత ఈ సినిమాకి ఇక ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంది గద్దిగా ఉంది అందుకే ఇవాళ అవుట్పుట్ అది వాటర్ లేకపోతే అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని రీజియన్స్ లో అలాగే బతుకుతారు కదా వాళ్ళకి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా ఇంకా బోటే అందుకే మూవీ పూజ జరిగిన రోజే ఆయన చెప్పాడు అంత ఫర్గాటన్ కోస్టల్ విలేజెస్ ఫర్గాటన్ కోస్టల్ ల్యాండ్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి మనకు తెలియదు బేసిక్ మనకు ఊళ్ళు ఉన్నాయని కూడా తెలియదు మనకు ఊళ్ళు ఉన్నాయని కూడా తెలియదు సో చాలా ఉన్నాయి ఊళ్ళు ఇంకా అలా సో అలాంటి ఒక మిథికల్ వరల్డ్ క్రియేట్ చేస్తే అలా ఉంటుంది చాలా సార్లు కూడా చెప్పాను అందుకే ఐ మీన్ ఈరోజు వెన్ సినిమా చూసిన తర్వాత హౌ ఆడియన్సెస్ ఆర్ గివింగ్ ది అవుట్పుట్ చూసుకుంటే రివ్యూస్ చూసుకుంటే అసలు ఇంకా కాసేపు ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఇంకా ఇంకా మీ బయటికి రాలేము అవును ఆ ఎర్ర సముద్రం చుట్టూ మనమే ఏదో పెద్ద పడవ వేసుకుని వెళ్ళిపోయి వీళ్ళందరూ చూస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మనకి సో యూఆర్ దేర్ ఇన్ దాట్ వరల్డ్ వరల్డ్ క్రియేషన్ చాలా ముఖ్యమైపోయింది ఈరోజు ఈ రోజు ఎస్పెషలీ చాలా ఫిల్మ్స్ చూసుకుంటే వరల్డ్ క్రియేషన్స్ ఎస్పెషలీ మనకి బాగా దాన్ని పరిచయం చేసింది బాహుబలి బాహుబలి వన్ అండ్ టూ చూస్తుంటే ఇంకా కాసేపు బయటకు ఉండవు మనం యూఆర్ లిటరలీ ఇన్ మహిష్మతి మహిష్మతిలో ఆ కుంతల్లో ఆ జలపాతం కింద ఊళ్ళో అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాం మనం వరల్డ్ బిల్డింగ్ ఈ రోజు ఆడియన్సెస్ కి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది యూ టేక్ అ మూవీ లైక్ కేజీఎఫ్ అందులోనే ఉండిపోతాం మనం లిటరల్ గా కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లోనే ఉన్నాం మనం సీరియస్లీ మొన్న రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన కల్కి అయినా సి ఇట్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ హెస్ బికమ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్ వాస్ దేర్ బిఫోర్ ఇన్ వెస్టర్న్ మూవీస్ లో వరల్డ్ బిల్డింగ్ చాలా ఉండింది మనకి ఈ రోజు చాలా ముఖ్యం అయిపోయింది అది ఆడియన్సెస్ కూడా సంథింగ్ దే హ్యావ్ టు వాచ్ సంథింగ్ విచ్ దే హ్యావెంట్ వాచ్ బిఫోర్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఐ థింక్ పులింగ్ ఆడియన్సెస్ టు ద థియేటర్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ దాట్ వే దేవరా హెస్ బీన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దట్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ అండ్ మీరు చెప్పినట్టు సాబు సిరిల్ గారితో పాటు మనకి రత్నవేలు గారు చేసినటువంటి సినిమాటోగ్రఫీ ఆ పోయిటిక్ వైలెన్స్ అని లేదా పోయిటిక్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అని మీరు ఏదైతే అన్నారు దాన్ని అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఇప్పుడు నాకు గుర్తు చేసుకుంటే నాకు బ్లడ్ అలా కనిపించట్లేదు ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఓకే ఓకే వీళ్ళ మధ్యలో గొడవ జరుగుతుంది ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అని అంతే పోయిటిక్ గా ఉంది సో రత్నవేలు గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి స్పెషలీ వాటర్ వచ్చినప్పుడు వెన్ యూజింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ద టఫెస్ట్ వాటర్ క్రియేషన్ చాలా టఫెస్ట్ అసలు వాటర్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ గా లైట్ చేయకపోతే దొ
చాలా న్యాచురల్గా చేయగలిగాను అందుకే చాలాసార్లు అంటాను పాపం విఎఫ్ఎక్స్ని బాగా హైగా వాడుకుంటే ప్రొడక్షన్ డిజైనర్కి పెద్ద పేరు రాదని 